எல்லா குருமார்களுடைய ஆசீர்வாதத்தில் இந்த நல்லதொரு நிகழ்வுக்கு வருகிறந்த உங்கள் அனைவரையும் மனதார வாழ்த்தியை வரவேற்று மாலை வணக்கத்தை கூறி ஆரம்பிக்கின்றேன் வணக்கம் வாழ்க்கை மனிதனுடைய மனசில் இருக்கிற அந்த டிவாயின் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தெய்வீகம் எப்போ வெளியே வரும் என்றால் பிறரை வாழ்த்தும் போது தான் இன்னைக்கு எல்லா குடும்பங்கள்லையுமே இந்த வாழ்த்துறது குறைஞ்சி போச்சு யாரு எப்படி போனா எனக்கு என்ன அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை எப்ப ஒரு ஃபேமிலியில் அந்த அப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இல்லாமல் போகுதோ அங்கே அவர்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் இருக்காது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கனெக்ஷன் இருக்கவே இருக்காது நான் எல்லா மேடைகள்லையுமே நான் சொல்றது உண்டு கணவன் மனைவி என்பது கட்டிலுக்கு மட்டும்தான் நீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் யாரா இருந்தாலும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா இருக்க பாருங்க எப்பயுமே டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும் ஆக அந்த கட்டிலுக்கு மட்டும் கணவன் மனைவியாக இருந்து கொண்டு பாக்கி நேரத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்ல மோட்டிவேட்டராக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்ல ஃப்ரெண்டாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்ல வழிகாட்டியாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்ல குருவாக நீங்க பல கதாபாத்திரத்தை நீங்க நடிச்சு பாருங்களேன் நிறைய வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்டா இருக்கிறதே இல்லை நல்ல நண்பர்களாக இல்லை நீங்க எப்ப நல்ல ஃப்ரெண்டா இல்லையோ நீங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா இருப்பீங்க ஆனா பேச மாட்டீங்க நல்லாருப்பீங்க <laughs> 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 நீடூழி வாழணும் என்று சொல்லும் போது அதுக்கு பேர் தான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் போகும்போது ஒரு பொண்ணு மாப்பிள்ள கல்யாணம் பண்ணி ஒரு காரு போகும்போது அந்த காரை பார்த்து இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கணும் அவங்க யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்க நல்லா இருந்து வாழ்த்தி பாருங்க இது ஒரு பிராக்டிஸ் பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் இப்படித்தான் உங்க மனசை மாத்த முடியும் அதே மாதிரி ஒரு சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அல்ல ரோட்ல ஒரு விபத்து நடந்து கொண்டிருக்கும் போது போய்கிட்டு இருக்கிறோம் கார்ல இறைவா இவங்க நல்லா இருக்கணும் இறைவா ஒரு ஆம்புலன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கும் போது யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இறைவா இங்க இருக்கிற நோயாளி நல்லா இருக்கணும் அப்படி நினைச்சு பாருங்கல உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டிவாயின் வேலை செய்யும் தெய்வீகம் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே பிறக்கும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிவாயின் நூறு சதவீதம் இறைத்தன்மையோடு பிறந்தோம் வளர வளர வி ஆர் மோ ஹியூமன் லெஸ் டிவைன் வளர வளர என்ன ஆயிருச்சு நமக்குள்ள நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் அவன் சரியில்லை இவன் சரியில்லை அவன் எப்படி இருக்கான் இவன் எப்படி இருக்கான் அதுலயே நம்முடைய வாழ்க்கை அதிகமா போயிடுச்சு நம்ம வாழ்த்தும் போது அந்த பொண்ணு மாப்பிளைய பார்த்து மனதார வாழ்த்தும் போது நான் வாழாத வாழ்க்கையை நீங்க வாழ வேண்டும் மிகச்சிறந்த குழந்தைகளை நீங்கள் பெற வேண்டும் நிறைய பேர்களுக்கு நீங்க வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நீங்க சொல்லும் போது அது அங்கு போகுது ஆனா போறதுக்கு முன்னாடி உங்களை மாத்துது உங்கள்கிட்ட இருந்த எல்லாமே வெளியாவது நம்ம எப்படி இருக்கிறோங்கிறது கேள்வி நான் கடிர் இப்ராஹிம் நான் என்ன படிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை நான் உள்ளே நான் எப்படி இருக்கிறேன் நான் உங்களை வாழ்த்துனாக்ஸ் நான் உங்களை திட்டிக்கிட்டு இருந்தா ஐ எம் ஸ்ட்ரெஸ் அவ்வளவுதான் வாழ்க்கையில நம்பிக்கை என்றால் என்ன விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு நான் நிறைவுக்கு வந்து விடுகிறேன் வாழ்க்கையில நீங்க சோர்ந்து போகும் போதெல்லாம் ரொம்ப நொந்து போகும் போது சோர்ந்து போகும் போதெல்லாம் நீங்க முதல்ல உன்னை நம்பணும் நான் செஞ்ச தர்மம் என் பிரார்த்தனை என்னை கைவிடாது அவ்வளவுதான் இதுதான் பிலிப் சிஸ்டர் ரெண்டாவதாக எல்லாருமே நம்மளை விட்டுட்டு போன பிறகு அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது சத்தியமாக அந்த ரைட் பர்சன் அந்த ரைட் டைம் சரியான நபர்கள் சரியான நேரத்தில் என்னை காப்பாற்றுவார்கள் அப்படி நம்பி பாருங்க ரியாலிட்டி 
நீச்சம் நம்பிக்கை வந்துடும் வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்க்கையை நம்புறதே கிடையாது நிறைய குடும்பத்தில் நம்பிக்கையே இல்லை என்னுடைய என்னுடைய ஃபீல்டுலேயே நான் அதிகமாக சந்திக்கிறது இந்த மேரேஜ் கவுன்சிலிங் தான் என்ன காரணம் கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் பேசுறதே கிடையாது நம்ம நீங்க என்னைக்கு வீட்டில் மனம் விட்டு பேசலையோ யூ ஆர் மென்டலி செப்பரேட்டட் நீங்க மனசுல பிரிஞ்சுட்டீங்க ஆக மூன்றாவதாக கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ரியாலம் என்னை போல பண்ணிக்கிட்டே வருது அதுல என்னுடைய இருக்காங்க அவங்க என்னை ஆசீர்வதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என்றெல்லாம் நீங்க நம்பும் போது யூ ஆர் பிலீஃப் சிஸ்டம் வேலை செய்யும் இப்படித்தான் நீங்க நம்பணும் ஆக நமக்கெல்லாம் இறைவன் தந்த ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு வாய்ப்பு இன்னைக்கு எல்லாரையும் பார்த்து நல்லா இருங்கன்னு சொல்றதுனால நம்ம ஒன்றும் குறைஞ்சி போக மாட்டோம் அவங்களுக்கு நம்மளை பிடிக்காட்டாலும் பரவாயில்ல அவங்க நல்லா இருக்கட்டும் அப்படி நினைச்சு பார்த்தா நீங்கள் உள்ளே பெரிய ஆள் ஆயிருவீங்க யூ ஆர் மோ டி வாங்க மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருங்க எவ்வளோ பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சமாளிப்பீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்ல குருவாக இருங்க ஆறுதலாக இருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அப்பாவாக அம்மாவாக இருந்து பாருங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க என்று கூறிக்கொண்டு மனதார வாழ்த்தி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்